pasándole la camioneta en estos momentos. Esta reforma ampliará de 48 horas a tres meses de detención a un acusado mientras se realiza una investigación. Lo que para organismos de derechos humanos lo que pretenden es legalizar el abuso del poder de la sancionada policía sandinista. Esa reforma penal viene a constituir en la práctica como fortalecer el carácter eh, represivo del Estado policíaco eh, que tenemos en Nicaragua ya hace ya varios meses, ya vamos casi a cumplir tres años, le da más poder o fortalece el poder represivo de la policía, de ese Estado policíaco. Y por supuesto, de violenta el orden constitucional. Gente. Ya prolongar de 15 días a 3 meses, eso definitivamente violenta derechos y garantías de los ciudadanos. Ve, a, por ejemplo, a que se presuma su inocencia. El analista José Paleis dice que la iniciativa obedece a razones políticas para detener a opositores inocentes sin cometer delito alguno. Va a facilitar el abuso ¿verdad? de personas inocentes sin haberse imputado ningún delito. Este, permanezcan ¿verdad? en las cárceles de Ortega. Que en el contexto de persecución en que el Poder Judicial este, ha venido a ser una herramienta de represión, ¿verdad? esto lógicamente tiene que verse como un mecanismo más para la persecución. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más prevé que también se busque un término de tiempo para prefabricar casos, como lo han venido haciendo con una gran cantidad de presos políticos, les informó Héctor Rosales.